நல்ல சகுனத்தில் மறையுரை ஆரம்பிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் கோவில் மணி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்படித்தான் இந்த ஏறக்குறைந்த நேரம்தான் கோவில் மணி ஆலய கதவுகள் திறக்கும் பொழுது ஆறு மணிக்கு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்வோம் அன்புமிக்க சகோதரர்களையும் சகோதரிகளையும் இன்று நாம் மூன்று முக்கிய சிந்தனைகளோடு இந்த வழிபாட்டிலே இணைந்திருக்கின்றோம் முதன் முதலாக ஆண்டின் பொது காலத்தை நாம் இப்பொழுது தொடங்கியிருக்கின்றோம் கிறிஸ்து பிறப்பு விழா அதை தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய திருக்காட்சி ஞானிகளுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது அதையெல்லாம் முடித்துவிட்டு இப்பொழுது பொது காலம் பொது காலம் என்றாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவருடைய பொது வாழ்வினுடைய காலம் இயேசு பிறந்தவர் அப்படியே இருக்கவில்லை குடிலே இருக்கவில்லை வளர்ந்தார் வளர்ந்து அவர் ஏழைகள் வாழும் தெருக்களிலே தெருக்களிலே இறங்கி சென்று மக்களோடு அவர் உரையாடவும் உறவாடவும் தொடங்குகிறார் அவ்வாறு அவர் பொது வாழ்வில் ஈடுபட்ட பொழுது அவர் பேசிய உவமைகள் அவர் செய்த புதுமைகள் இவற்றையெல்லாம் தான் நாம் பொது காலத்திலே தியானிக்கின்றோம் பொது காலத்தை ஒவ்வொரு ஞாயிறாக கணக்கிட்டு இன்று இரண்டாம் ஞாயிறு ஏனென்றால் இப்பொழுதுதான் ஒரு வாரம் கடந்திருக்கிறது திருக்காட்சி விழாவுக்கு பிற்பாடு இந்த நாட்களிலே வழக்கமாக குருக்கள் அணுகின்ற திருவுடை பச்சை நிறமாக இருக்கும் பச்சை நிறம் நம்பிக்கையின் நிறம் நாம் கோ அஹெட் த கிரீன் லைட் சிக்னல்ஸ் கண்டினியூட் ஜேர்னி நம்முடைய டிராஃபிக் எல்லாம் பார்க்குறோம் பச்சை இவளைக்கு இருந்தாலே நாம் வி மார்ச் ஃபார்வேர்ட் தொடர்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் இயேசுடைய இந்த நம்மோடு பயணிக்கின்ற இந்த நற்செய்தி பயணத்திலே தொடர வேண்டும் என்பது தான் திரு அவையின் நோக்கம் நான்தான் இன்று திருவிழா என்ற ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வை நாம் கொண்டாடுவதால் இந்த வெள்ளை நிறம் மஞ்சள் நிறம் ஆனால் பொதுவாக இன்றைய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே இந்த பச்சை நிறத்தை நாம் பொது காலத்திலே பயன்படுத்துகிறோம் இன்று பொது காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு அதனுடைய வாசகங்கள் அதை இன்று அதிகமாக நாம் கவனிக்கவில்லை அதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டாலும் நாம் கேட்டு இருக்கின்றோம் அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்வோம் இரண்டாவதாக இன்று நம்முடைய தமிழ் இனம் தமிழ் கூறும் மக்கள் தை திருநாளை அல்லது இந்த திருவிழாவை பல விதத்தில் நாம் அழைக்கின்றோம் இந்த நாளை நாம் அறுவடை விழாவாக தமிழர் திருநாளாக உழவர் திருநாளாக கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம் அதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஏனென்றால் நம் மக்கள் எல்லோரும் கொண்டாடும் பொழுது அந்த நிகழ்வுக்கும் அந்த சிந்தனைக்கும் அந்த நன்றிக்கும் நாமும் உரியவர்கள் என்பதால் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லவும் இயற்கையை நாம் நினைத்து பார்த்து இயற்கை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லவும் நம்மோடு நம்முடைய உணவுக்காக உழைக்கின்ற உழைப்பாளிகள் உழவர்கள் விவசாயிகள் அவர்களுக்கு உதவி செய்கிற கால்நடைகள் இவற்றையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இந்த நாளிலே நினைத்து பார்த்து இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிறோம் ஆனால் தான் நான்கு நாட்களாக இதை விவரித்து விரித்து வைத்து கொண்டாடுகின்றோம் முதல் நாள் கருப்பு பொங்கல் என்று நான் சொல்லுவேன் எங்கு பார்த்தாலும் ஒரே புகைச்சலாக இருக்கும் கரும்புகையாக இருக்கும் பழையதெல்லாம் எரிப்பார்கள் அது கருப்பு பொங்கல் இன்றைக்கு கரும்பு பொங்கல் எல்லோரும் கடிச்சிருப்போம் காலையில் போட்டியில் கூட பார்த்தேன் நிறைய பேர் கடித்தாங்க பல்லு போச்சான்னு தெரியல இந்த கரும்பு பொங்கல் நாளைக்கு கன்று பொங்கல் நாளை மறுதினம் கன்னி பொங்கல் காணும் பொங்கல் என்றெல்லாம் கொண்டாடுகின்றோம் எனவே இவ்வாறு இதை விமரிசையாக நாம் கொண்டாடுகின்றோம் வழக்கமாக இந்த நாளிலே நாம் சொல்லுவது தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று சொல்வார்கள் நம் எல்லோருக்கும் இதனுடைய அர்த்தம் தெரியுமோ என்று நான் யோசிக்கின்றேன் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் அந்த காலத்தில் எல்லாம் விவசாயம் தழைத்த காலம் உழவர்கள் ஓஹோ என்று வாழ்ந்த காலம் அப்படிப்பட்ட காலத்தில் எல்லாம் பயிர் மயமாக இருக்கும் அவ்வளோ வீடுகள் மாட மாளிகைகள் ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ் வி டோன்ட் ஹவ் பிக் பில்டிங்ஸ் தோஸ் டேஸ் ஓன்லி ஃப்ளாட் ஃபீல்ட்ஸ் எங்கு பார்த்தாலும் நிறைய பயிர்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் வழக்கமாக நாம் சொல்லுவோம் 
ஆடி மாதம் தேடி விதைத்த விதைகள் அனைத்தும் பயிராகி விளைச்சலுக்கு தயாராக இருக்கிறது ஆடி மாதம் அதன் பிறகு ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி ஆறு மாதம் ஒரு பயிர் ஒரு வேளாண்மை ஒரு போகம் விளைவதற்கு ஆறு மாதம் எனவே இந்த ஆறாவது மாதத்திலே பயிரெல்லாம் முழுமை பெற்று குலுங்கி அந்த பாரத்திலே சாய்ந்து அந்த வயல்வழி எல்லாமே பச்சை கம்பளம் விழித்தது போ விரித்தது போல ஆஸ் இஃப் அ கிரீன் பிளாங்கெட் ஹாஸ் பீன் ஸ்ப்ரெட் ஆல் த ஃபீல்ஸ் வில் லுக் ஜஸ்ட் ஃப்ளாட் கிரீன் அந்த காலத்தில் நமக்கு இந்த மாதிரி ரோடுகள் இல்லை சாலைகள் கிடையாது பைபாஸ் கிடையாது ரிங் ரோடு கிடையாது ஒரு ஊரில் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு ஒரு தெருவிலேருந்து இன்னொரு தெருவுக்குலாம் போகிறதுனாக்கா வரப்பு மேலே தான் போய் ஆகணும் ஆனால் வரப்புக்கு வழியே இல்லை ஏன்னா எல்லா பயிரும் குலுங்கி அந்த பாரத்தில் சாய்ந்து போயிருக்கிறது வரப்பு எங்கே தெரியாது எனவே அடுத்த ஊருக்கு போனோம் அடுத்த வீட்டுக்கு போனோம் அடுத்த தெருவுக்கு போனால் சுற்றிக்கிட்டு தான் போகணும் ஆனால் மார்கழி முடிந்தவுடன் அல்லது மார்கழி முடியும் பொழுது இந்த மார்கழி மிக முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த மார்கழி வழக்கமாக நாம் பீடை மாதம் என்று சொல்கிறார்கள் அது தவறு அது பீடை மாதம் அல்ல பீடு உடை மாதம் பீடு என்றால் பெருமை பெருமைக்குரிய மாதம் அது ஏனென்றால் இந்த மார்ச் இந்த மார்கழி மாதம் முழுவதும் மக்கள் காலையிலேயே எழுந்து நடுக்கும் குளிரிலே அவர்கள் நீராடி குளித்துவிட்டு காலை முதல் கடவுளை நினைத்து ஜபித்து கொண்டும் பாடி கொண்டும் இருப்பார்கள் அந்த பார்த்தனே மார்கழி மாதத்தில் நிறைய பாடல்கள் திருப்பா இசைப்பார்கள் திரு வெண்பா இசைப்பார்கள் திருப்பள்ளி எழுச்சி என்ற பாடல்கள் பாடுவார்கள் கோவில்கள் எல்லாம் களை கட்டியிருக்கும் ஏனென்றால் அந்த மாதம் முழுவதும் கடவுளுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டமா அதனால் தான் அவர்கள் அது பீடை மாதம் என்பதால் அல்ல கடவுளுக்குரிய மாதம் என்பதால் தான் உலக காரியங்கள் திருமணங்கள் அதெல்லாம் அவர்கள் கவனிப்பதில்லை நாமும் அதை பின்பற்ற வேண்டும் நம்முடைய தவக்காலம் என்று சொல்கிறோம் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலம்தான் ஆண்டவருடைய பாடுகள் ஆண்டவருடைய அன்பை நினைக்கின்ற காலத்திலே மற்ற காரியங்களை நாம் தவிர்த்து விடுகிறோம் நம்முடைய தவக்காலம் அதுபோல் தான் இந்த மார்கழி மாதம் திரு அவையின் கட்டளைகளில் ஒன்று விளக்கப்பட்ட காலத்திலும் குறைந்த வயதிலும் திருமணம் செய்யாமல் இருப்பது அந்த விளக்கப்பட்ட காலம் என்பது இந்த தவக்காலத்திலே இப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியான காரியங்கள் எல்லாம் குறைத்து விட்டு திருமணங்கள்லாம் விட்டுவிட்டு நாம் ஆண்டவருடைய அன்பிலே நாம் லயத்து போயிருப்பது அதனால் தான் மார்கழி மாதம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாதம்தான் மக்கள் ஜபத்திலே இறைவனோடு உள்ள அந்த ஐக்கியத்திலே தங்களை அதிகமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள் இந்த மார்கழி மாதம் முடியும் பொழுது பயிர்கள் எல்லாம் நிரம்பு நிரம்ப இருக்கும் நான் சொன்னது போல வயலெல்லாம் மூடி இருக்கும் அடுத்த ஊருக்கு போவதற்கு வழி இருக்காது அது மார்கழி மாதம் முடியும் பொழுது இரண்டு காரியங்கள் நான் மாதம் முழுவதும் கடவுளை பற்றி கொண்டு வாழ்ந்ததால் கடவுள் என் வாழ்வை ஆசீர்வதிக்கின்றார் எனக்கு மகசூல் கொடுத்திருக்கிறார் அறுவடை கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு வேண்டிய போதிய பொருள் ஆதாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஒரு மாதம் கடவுளோடு இருந்தது பயன்தான் தை மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் கடவுள் உனக்கு வழி காட்டுவார் உனக்கு எதெல்லாம் முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறதோ எதெல்லாம் இல்லாமல் இயலாமல் இருந்ததோ அதையெல்லாம் அவர் சாத்தியமாக்குவார் எனவே இந்த தை மாதம் பிறக்கும் பொழுது எல்லா பயிர்களும் அறுவடை செய்யப்பட்டிருக்கும் அப்போ வரப்புகள் எல்லாம் தெளிவாக இருக்கும் ஊருக்கு போகிறதுக்கு வழி தெளிவாக இருக்கும் சுற்றிட்டுலாம் போக வேண்டியதில்லை தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் சுலபமாக ஷார்ட்கட்டில் நம்ம பக்கத்தில் போய் சேர்ந்துடலாம் அதுதான் தை பிறந்தால் இரண்டு விதமான வழி ஒன்று இந்த பாதை கிடைப்பது இன்னொன்று ஆன்மீக ரீதியிலே கடவுளுடைய அருள் நமக்கு நிறைய இருப்பதால் அந்த ஒரு மாத ஜபத்திலே தை பிறந்தால் காரியங்கள் கை கூடும் அருமையாக நம்முடைய மூதாதைகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் தமிழினம் இதைத்தான் கொண்டாடுகிறது தமிழ் பேசும் எல்லாம் உதாரணமாக மலேசியா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் இன்று அரசு விடுமுறை ஏனென்றால் அங்கெல்லாம் நம்மை போலவே தமிழர்கள் மிக விமரிசையாக இதை கொண்டாடுகிறார்கள் அதே போல் உலகின் மற்ற நாடுகள் கன்னடா சிங்கப்பூர் மொரிஷியஸ் போன்ற தமிழர்கள் நிறைந்த இடங்களிலும் இதை கொண்டாடுவார்கள் ஒருவேளை அரசு விடுமுறை இல்லாமல் இருக்கலாம் இதை கொண்டாடுவார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த விழாவை நன்றியோடு கொண்டாடுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் சோழர் காலத்திலேயே இதை புது ஈடு புதி ஈடு புதுசா புது பானை புது அரிசி புது அடுப்பு புது கரும்பு புது மஞ்சள் என்று புது ஈடு புதுசை இடுவது என்று சோழர் காலத்தில் அழகாக இந்த நாளை குறிப்பிடுவார்கள் புது ஈடு என்றால் அறுவடை செய்த அரிசி நாள் என்று அன்பு மிக்க இவ்வளோ இவ்வாறு இறைவனுக்கும் இயற்கைக்கும் கால்நடைக்கும் 
நம்மை தாங்கி பிடிக்கிற உழவு குலத்திற்கும் விவசாயிகளுக்கும் நாம் இன்று நன்றி சொல்கிற நாளாக இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி மகிழ்வோம் அதனால் தான் ஒரு வார்த்தை நான் படித்த வார்த்தை நினைவுக்கு வருகிறது சேற்றில் நீங்கள் நேற்று கால் வைக்காவிட்டால் இன்று நாங்கள் சோற்றில் கை வைக்க முடியாது சேற்றில் நீங்கள் நேற்று கால் வைக்காமல் இருந்திருந்தால் இன்று நாங்கள் சோற்றில் கை வைக்க முடியாது நன்றி சொல்கிறோம் நம்முடைய உழவு குளத்திற்கு நன்றி சொல்வோம் இறைவனுக்கு நீ செய்த நன்மை உண்டிட உணவும் உடுக்க உடையும் இருக்க இருப்பிடமும் கொடுக்கிற ஆண்டவுடைய பராமரிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு துணை நிற்கின்ற எல்லோரையும் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கின்றோம் அன்பு வீட்டில் இந்த பின்னணியில் தான் மூன்றாவது கருத்துக்கு வருகிறோம் நம்முடைய ஆலய திருப்பொழிவு ஆண்டு நாள் இந்த ஆலயத்தை அப்பொழுது பார்த்தவர்கள் இந்த திருப்பொழிவு நாளிலே பங்கேற்றவர்கள் ஆல் தோஸ் ஹூ ஆர் சீ இந்த சர்ச் க்ரோயிங் டே பை டே தோஸ் டேஸ் அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் விட்னஸ்ட் த டே ஆஃப் த கான்சக்ரேஷன் ஆஃப் த சர்ச் வில் வில் ரியலி ரிஜாய்ஸ் எவ்ரி இயர் ஆன் திஸ் டே த ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஜனவரி Father Shailak Stephen, my own brother, your beloved parish priest, when he invited me, he told me, this is a rounded year. Today is 15th January and today is 15th anniversary. In January 15th, we are going to be the 15th anniversary of the 15th anniversary. அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் அன்பு மிக்கலேன் ஒரு சில சிந்தனைகள் முதலில் இந்த பதினைந்து ஏன் ஜனவரி பதினைந்தை அப்பொழுது இருந்த பங்கு அருட்ப பங்கு அருட்பணி பேரவை உறுப்பினர்கள் நிறைய பேரை நான் பார்க்கின்றேன் அப்பொழுது இந்த கொயர் மெம்பர்ஸ் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தாமில் கொயர் ஐ சி தெம் ஸோ வாய் ஐ சோஸ் ஃபிஃப்டீன்த் இதுக்கு ரெண்டு காரணம் த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் பிப்ளிக்கல் செகண்ட் ரீசன் இஸ் வெரி பிராக்டிக்கல் முதல் காரணம் விவிலிய காரணம் விவிலியத்திலே பதினைந்து என்பது ஒரு ஆசீர்வாதமான நாள் நாம் விடுதலை பயணம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே இஸ்ராயேல் மக்கள் எகிப்திலிருந்து விடுதலை பெற்று பத்து கொள்ளை நோய் பிற்பாடு பார்வோன் அவர்களுக்கு அனுமதி தருகிறான் நீங்கள் போகலாம் என்று ஆஃப்டர் தென்த் பிளேக் ஃபேரோ கிவ்ஸ் தம் லீவ் டு கோ அவுட் ஆஃப் ஈஜிப்ட் அந்த இரவிலே கடவுள் பாஸ்கா கொண்டாட மக்களுக்கு சொல்லுகிறார் அப்போ அந்த பாஸ்கா கொண்டாடும் பொழுது அவர்கள் என்றைக்கு கொண்டாட வேண்டும் என்று பதி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் விடுதலை பயணத்திலே சொல்லுகிறார் இந்த மாதத்தின் பதினான்காம் தேதி நீங்கள் ஒரு ஆட்டை ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு வீ ஒரு ஆடாக ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு ஆடாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் த மந்த் ஆஃப் நிசான் நமக்கு எப்படி தை மாதம் என் தமிழில் சொல்கிறோமோ ஜான்வரி என்று இங்கிலீஷில் சொல்கிறோமோ அது போல் எபிரேயரில் அவருடைய கேலண்டரில் நீசாம் ஒரு மாதம் நீசான் என்பது ஒரு மாதம் அந்த நீசான் மாதத்தின் பதினான்காம் தேதி நீங்கள் ஆட்டை தேர்ந்தெடுத்து இந்த பாஸ்கா கொண்டாடுவதற்காக தேர்ந்தெடுத்து கடவுளுக்கு ஒப்பு கொடுப்பீர்கள் அதை வெட்டுவீர்கள் அந்த ஃபோர்டீன்த் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் யூ மஸ்ட் ஆல்சோ ரிமெம்பர் ஃபார் த ஜூஸ் த டே பிகின்ஸ் இன் த ஈவினிங் வித் த சன் செட் ஸோ யூதர்களுக்கு நாள் தொடங்குவது சூரியன் அஸ்தமானம் ஆகும் பொழுது மறையும் பொழுது தான் நாள் தொடங்குகிறது அப்போ பதினான்கு இன்னைக்குன்னு வச்சிங்களேன் பதினான்கு இன்னைக்கு ஆடு தேர்ந்தெடுத்து கடவுளுக்கு ஒப்பு கொடுத்து அதை வெட்டுவதற்கு தயாராக வேண்டும் பாஸ்கா கொண்டாடுவதற்காக அதை அன்று வெட்ட வேண்டும் பதினான்கு வெட்டியாச்சா இன்னைக்கு சாயங்காலம் வந்துடுச்சு அது என்றைக்கு டேட் என்ன ஆயிடுச்சு பதினஞ்சு ஆயிடுச்சு அன்று இரவு அவர்கள் பாஸ்காவை உண்ண வேண்டும் they must eat that passover lamb on that night which has already become the 15th of nisan so the day they celebrated the passover the liberative meal is on the 15th of nisan and the nisan madathin 15th theri than avargal and the raw unavai the last supper of the israelites in egypt அவருடைய கடைசி ராப்போசனை எப்படி இயேசுடைய கடைசி ராப்போசனத்தை நாம் கொண்டாடுகிறோமோ அது போல இஸ்ராயேல் மக்கள் எகிப்திலே கொண்டாடிய இறுதி ரா உணவு பதினைந்தாம் தேதி விடுதலையின் உணவு இது இது வரைக்கும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலை இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் 
அதனால் இன்றைக்கி பூசைக்கு வராதவங்க என்ன சொல்லுங்க ஏன் ஃபிஃப்டீன்த் சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிவிட்டு இது எனக்கு ஒரு மனசில் ஒரு ஆழமான ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது த டே வி செலிப்ரேட் அவர் லிபரேஷன் அதனால் தான் பெருங்கழுத்தூர் பங்கிலே நான் முதல் பங்கு தந்தையாக இருந்த பொழுது குழந்தைய சாலையத்தை கட்டினேன் அந்த ஆலயத்தை அபிஷேகம் செய்ததும் இதே நாள் தான் இன்று இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவாகிறது நம்ம ஃபாதர் ஜான் துறை அங்கே பூசைக்கு போயிருக்கிறாங்கன்னு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நாளைக்கு நான் திருவிழா பூசைக்கு அங்கே போகிறேன் பெருங்குளத்தூரில் இதே ஃபிஃப்டீன்த்தில் குழந்தையசு கோவில் கட்டினேன் அது இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி வருஷம் நம்ம கோயில் பதினஞ்சு வருஷம் அந்த ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் நான் கொடு இன்னொன்று வந்து ப்ராக்டிக்கலான ரீசன் நீங்களே சொல்லலாம் பதினஞ்சு எப்பொழுது என்னவாக இருக்கும் லீவாக இருக்கும் இன்னும் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு வழக்கமாக இந்த தடவை பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு எப்படியும் பதினஞ்சு லீவ் ஆகிடும் அப்போ எல்லோரும் கோவிலுக்கு வர்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த அபிஷேக நாளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாட வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை என்னுடைய ஆசை மட்டும் அல்ல அன்பு மிக்கவர்களே திரு அவையின் ஆசை இட்ஸ் அ டிசைர் ஆஃப் த சர்ச் ஆஸ் வெல் இட்ஸ் ஒன்லி நாட் ஓன்லி மை டிசையர் தட் எவ்ரி இயர் திஸ் ஆனுவல் ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் த கான்சக்ரேஷன் ஆஃப் அவர் சர்ச் ஷுட் பி செலிப்ரேட்டட் இன் அ கிராண்ட் வே ஓகே அது என்னுடைய ஆசை திரு அவையின் ஆசை ஹவ் ஐ சே இட் இஸ் த டிசையர் ஆஃப் த சர்ச் திரு அவையுடைய இந்த திருப்பலி புத்தகம் ரோமை திருப்பலி புத்தகம் தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த திருப்பலி புத்தகத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அன்னை மரியாளுக்குரிய அன்னை மரியாளுக்குரிய திருப்பலிக்கு முன்பு முதன் முதல் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது ஆலய திருப்பொழிவு நாள் அந்த ஆலய திருப்பொழிவு நாளில் வைக்கக்கூடிய திருப்பலி அதற்கு தான் முதல் இடம் அதன் பிறகுதான் இயேசுவை தாங்கிய ஆலயமாகிய அன்னை மரியாள் அதன் பிறகுதான் மற்ற புனிதர்கள் ஏனென்றால் திரு அவை தன்னுடைய மக்கள் வாழுகின்ற இறை சமூகத்தில் பங்குகளில் இந்த பங்கு ஆலய அபிஷேக விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் இப்படி அன்று அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் நாம் இப்பொழுது விளக்கேற்றி வைத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த புதுப்பித்தல் இந்த திருப்பொழிவு புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் எவ்ரி இயர் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஹேஸ் பி ரென்யூட் அதனால தான் திரு அவை தன்னுடைய திருப்பலி புத்தகத்திலே இந்த திருப்பொழிவு ஆண்டு நாளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்த முதல் முதல் பகுதியிலேயே அதை வைத்திருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த பின்னமை தான் இன்றைய விழாவை நாம் நன்றியோடு கொண்டாடுகிறோம் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிறோம் நான் உள்ள வந்திருப்போ வரும்பொழுது ஒரு நண்பர் என்கிட்ட சொன்னார் என் கூட இருந்தவர் நம்ம பங்கு சமையல் பெரிய பானை வச்சிருக்கார் கோவிலுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பானை வச்சிருக்கிறார்னு சொன்னார் நாம் கேட்ட கேள்வி நான் வச்ச பானை விடவா பெரிய பானை வச்சிருக்கிறாருன்னு கேட்டேன் இப்போ அதை புரிஞ்சுக்குவார்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் திமுறா சொன்ன மாதிரி இருக்குது இல்லை நான் நான் என்ன சொன்னேன்னு யோசித்து பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நான் வச்ச பானையை விட பெரிய பானையாக வச்சிருக்கிறாருன்னு சொன்னேன் நான் வச்ச பெரிய பானை எது இந்த கோவில் நான் சொல்லும்போது நான் இல்லை என்னுடைய காலத்தில் கடவுள் என்னை பயன்படுத்தினார் இந்த கோவில் தான் பெரிய பானை பொங்கல் பானை கடவுளுடைய அருள் பொங்குகிற இடம் இந்த ஆலயம் அன்பு மிக்கவர்களே ஏன் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நம்முடைய இறை ஆட்சி என்று சொல்கிறோமே நம்முடைய மீட்பு என்று சொல்கிறோமே த சால்வேஷன் ஹிஸ்டரி இஸ் இட் செல்ஃப் அ பொங்கல் அதுவே ஒரு பொங்கல் தான் பழி ஏற்பாட்டிலே இஸ்ராயேல் மக்களை கடவுள் வழிநடத்தி சென்று கானான் தேசத்திலே குடி அமர்த்துகிறார் அந்த நாட்டை எப்படி அழைத்தார் எப்படி சொல்லுவோம் அந்த நாட்டை என்ன பொழிகிற நாடு பாலும் தேனும் பொழிகிறேன் பால் என்ன பண்ண அடுப்பில் வச்சா பொங்கும் தேன் என்ன பண்ண வாயில் வச்சா இன்றைக்கி அதான் நடக்குது பொங்குது தித்திக்குது கரும்பு தித்திக்குது பானை பொங்குது கடவுளுடைய அந்த குடியேற்றம் பாலும் தேனும் பொங்குகிற அது பொங்கல் கடவுள் வந்து தன்னுடைய அரசாட்சியை இந்த பொங்கலுக்கு ஒப்பிடுவதை நாம் மிக தெளிவாக விவிலத்திலே பார்க்க முடிகிறது அதனால் தான் இயேசுடைய பொது வாழ்வை பற்றி சொன்னேன் வி ஆர் இந்த ஆர்டினரி டைம் ஆஃப் த இயர் வென் ஜீசஸ் வென்ட் அபவுட் வித் அ பீப்புள் மக்களோடு அவர் போகும் பொழுது ஒரு பக்கம் அவர் பேசியதெல்லாம் ஓமைகள் அவர் செய்ததெல்லாம் புதுமைகள் இந்த புதுமைகளில் எத்தனையோ புதுமைகளை நான் பார்க்குறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு புதுமை சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் 
இல்லையா முதல் புதுமை என்னது கானா ஊர் அது ஒரு பொங்கல் என்ன ஆச்சு த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் கானா ஊரில் தான் த ஃபர்ஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த சைன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் ஜான் வில் நாட் கால் இட் எஸ் மிரக்கல் வில் கால் இட் எஸ் அ சைன் டு ஜீசஸ் இஸ் அன் இண்டிகேட்டர் டு ஜீசஸ் பாயிண்ட் டு ஜீசஸ் அரும் அடையாளம் முதல் அரும் அடையாளம் அடுத்தபடியாக முதல் தரமான ரசம் அங்கே இல்லாமல் போன ரசம் முக்கியம் இல்லை அந்த வந்த ரசம் தான் முக்கியம் அது முதல் தரமான ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸோ அதுதான் அந்த இறையாட்சியினுடைய துவக்கமே அதுதான் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் வாஸ் இன் அபண்டன்ஸ் இட் வாஸ் நாட் லேக்கிங் வாட் வாஸ் லேக்கிங் வாஸ் த செகண்டரி ஒயின் வாஸ் லேக்கிங் ரெண்டாம் தரமான ரசம் தான் தீந்து போனது அதுதான் குறைப்பட்டது ஆனால் முதல் தரமான ரசம் மிகுந்து இருந்தது அதிகமாக இருந்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் அதுதான் ஆண்டோருடைய அந்த பொங்குதல் பார்க்கின்றோம் அந்த புதுமைகளில் இன்னொரு புதுமை அப்பங்களை பழுகுவது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் நற்செய்திகளை நாம் இரண்டாக பிரிப்போம் ஒத்தமை நற்செய்திகள் மத்திய மார்க்கு லூக்கா யோவான் மட்டும் தனியாக இருப்பார் ஆனால் நாலு பேரும் சேர்ந்து பதிவு செய்கிற ஒரு புதுமை இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது வந்து அப்பங்களை பழுகுகிற புதுமை நாலு பேர் சொன்னது மட்டும் இல்லை மத்தையும் மார்க்கும் கூடுதலாக இன்னொரு பதிவு செய்கிறாங்க இதே நிகழ்ச்சி ரெண்டு முறை சொல்கிறாங்க அப்போ ஆக மொத்தம் ஆறு முறை இந்த காஸ்பல்ஸ் த ஃபோர் காஸ்பல்ஸ் ரெஜிஸ்டர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் த மெருக்கல் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏன் அந்த அந்த புதுமை மட்டும் ஆறு முறை நாலு நற்செய்திகளும் சொல்லுகிறாங்க யோசித்து பாருங்களா வேறு எந்த புதுமையும் அப்படி சொல்லப்படவே இல்லை அதுதான் இறையாட்சி இறையாட்சி பொங்குவது மிகுவது லூக்கா நச்சு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா அது ப லூக்கா மட்டும் நாலு பேரில் லூக்கா படித்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அஞ்சு என்னது அஞ்சு அஞ்சு அப்போம் மக்கள் என்ன பண்ண சொல்லுவார் ஐம்பது ஐம்பது பேராக உட்கார சொல்லுவார் அஞ்சு என்னவாக மாறுது ஐம்பதாக மாறுது எத்தனை பேர் சாப்பிட்டாங்க ஐயாயிரம் பேர் என்ன வச்சு பாருங்கள் அஞ்சு ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் பழுகி பெருகி அதுதான் அந்த இறை ஆட்சியினுடைய தத்துவமாக நாம் பார்க்குறோம் அதனுடைய விளைவு கடைசி எல்லாம் சாப்பிட்ட பிற்பாடு நம்முடைய ஃபிசிக்கல் லா இந்த பருப்பொருள் விதி என்ன சொல்லும் பத்து மூட்டை அரிசி இருந்தால் ரெண்டு மூட்டை அரிசி எடுத்துகிட்டா அங்கே எவ்வளோ இருக்கும் எட்டு தான் இருக்கும் அஞ்சு லிட்டர் எண்ணெய் இருந்தாக்கா ரெண்டு லிட்டர் எடுத்துகிட்டாக்கா மூணு லிட்டர் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த இறை ஆட்சியில் பொங்குவது எப்படி என்றால் மிஞ்சி போயிருக்கும் எஞ்சி போயிருக்கும் தெர் வில் பி மெஸ்ஸியானிக் அபெண்டன்ஸ் அந்த மெஸ்ஸியா காலத்து மிகுதி செழுமை கொழுமை வளமை ஆனால் தான் பன்னெண்டு கூட ஐயாயிரம் பேர் ஆக்சுவலாக ஐயாயிரம் பேர் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் கணக்கு ஐயாயிரம் யார் ஆண்கள் அப்போ இங்கே இருக்க நிறைய பேர் அவங்க தான் நீங்கள் தான் உங்களெல்லாம் ப்ளஸ் சேர்க்கணும் ப்ளஸ் ஆண்கள் பெண்கள் அப்புறம் யார் குழந்தைங்க அப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்ருக்குறாங்க அத்தனை பேரும் வயிறார உண்ட பின் அவ்வளோ பொங்கிய பின் இன்னொன்னா இருக்குது பன்னெண்டு கூடையில் இருக்குது அதுதான் இறை ஆட்சி மிகுந்து இருப்பது நிறைவாக இருப்பது நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அருளையும் ஆசை அதனால் தான் லூக் உணர்ச்சி இதிலே ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுவார் இறை அரசில் என்ன பண்ணுவாங்களாம் எப்படி அழைப்பாங்களாம் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழுமாறு உங்கள் மடியிலே கொட்டப்படுமா பொங்கல் பாருங்கள் அங்கே பொங்கல் நமக்கு எப்படி கொடுக்க இறை ஆட்சியே ஒரு பொங்கல் விழா தான் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழுமாறு உங்களே மடிகளிலே கொட்டப்படும் ஏசு ஒரு ஓமை சொல்வார் திருமண விருந்துக்கு எல்லாரையும் அழைக்கிறார் அழைக்கப்பட்டவங்களாம் ஆளுக்கு ஒரு சாக்கு போட்டுட்டு சாக்கு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஈச் ஒன் கிவ்ஸ் அன் எக்ஸ்கியூஸ் ஆல் தோஸ் ஆர் இன்வைட்டட் ஃபார் த பேங்க்வெட் அண்ட் தே கோ அவே ஒன்னே என்ன கோவப்பட்டு என்ன சொல்கிறார் ரோட்டுக்கு போங்க தெருவுக்கு போங்க யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டுவாங்கன்றார் கூப்பிட்டு வந்துட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஆண்டு விட்ட அதே லூக்கா நற்செய்தி பண்ணி பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் லூக்கா பதினான்கு இருபத்தி ரெண்டில் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா மன்றம் நிரம்பி விட்டது த ஹால் இஸ் ஃபுல் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் பட் ஸ்டில் தெர் இஸ் பிளேஸ் ஃபார் அதான் பியூட்டி மன்றம் நிறைந்து விட்டது பட் இன்னும் இடம் இருக்கிறது அதுதான் பொங்கல் குறைவில்லாமல் இருக்கும் இறை இறை ஆட்சி என்பது அன்பு மிக்கவர்கள் ஒவ்வொரு ஆலயமும் இந்த பொங்கலுக்கு அடையாளம் நம் ஆலயத்தினுள் வரும் பொழுது நமக்கு இருக்க வேண்டிய உணர்வு கடவுளுடைய அருள் ஆசிர் அபரிதமாக பொங்கி வழியும் இடம்தான் ஒரு கோவில் அதான் நாம் இன்று கொண்டாடுகிறோம் ஏன் கோவிலுடைய இந்த அபிஷேக விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடுகிறோம் என்றால் கடவுளுடைய அருள் அபரீதமாக மிகுதியாக குறைவின்றி எஞ்சும் மிஞ்சி அளவுக்கு மிஞ்சும் அளவுக்கு 
வெளிப்படுவது ஒரு ஆலயத்து தான் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆலயங்களை பல வடிவங்களில் வாச பார்ப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் ஆஃப் வேர்ஷிப் முதல் வந்து பெசிலிக்கான்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் அழகான பெயர் பூச புத்தகத்தில் பெருங்கோயில் சில பேருக்கு இது பெருசாக இருந்தாக்கா என் பஸ்லிக்கா பெருசாயிடுச்சின்னு சொல்லுவாங்க பஸ்லிக்கானா பெருசு இப்படி இருக்கவங்களாம் பஸ்லிக்கா மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க பெரிய கோவில்கள் பெருங்கோயில்கள் ரோமாபுரியில் நான்கு பெருங்கோயில்கள் இருக்குது நம்ம இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சாந்தம் பெருங்கோயில் அதனுடைய மதிப்பு பெருமை வைத்து அது பெருங்கோயில் பூண்டி மாதா கோவில் பெசிலிக்கா மைனர் பெசிலிக்கா வேளாங்கண்ணி பெசிலிக்கா தூத்துக்குடி பனிமய மாதா பெசிலிக்கா அது ரோமை திருத்தந்தை அனுமதி தர வேண்டும் ஒரு கோவிலை பசிலிக்காக உயர்த்துவது இது பெரும் கோயில் ரெண்டாவது வந்து கத்தீட்ரல் என்று சொல்வார்கள் மறை மாவட்டத்தின் தலைமை ஆலயம் கத்தீட்ரல் கத்தேட்ரா என்றால் சேர் நாற்காலி கத்தேட்ரா பிகாஸ் இட் கண் இட் கண்டெயின்ஸ் த சேர் ஆஃப் த பிஷப் த அஃபிஷியல் சேர் ஆஃப் த பிஷப் த சர்ச் இஸ் கால்டு கத்தீட்ரல் ஆயருடைய அந்த அதிகாரபூர்வமான நாற்காலி அங்கு இருப்பதால் அதை கத்தேட்ரா என்பதிலிருந்து கத்தீட்ரல் தலைமை ஆலயம் முதன்மை ஆலயம் என்று ஒவ்வொரு மறை மாவட்டத்திலும் அழைக்கின்றோம் இது அடுத்தது மூன்றாவது கட்டமாக ஒவ்வொரு பங்கினுடைய தலைமையிடம் பங்கு மக்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கின்ற இடம் ஆண்டவருடைய அபரிதமான அபரிதமான பொங்கி வருகின்ற அருளை காண்கின்ற இடம் அதை நாம் ஆலயம் என்று அழைப்போம் பங்கு ஆலயம் என்று சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் சர்ச் புனித பேட்ரிக் ஆலயம் என்று அழைக்கின்றோம் நான்காவது சிற்றாலயம் மற்ற எல்லாமே சிற்றாலயங்கள் தான் அது துணை கிராமமாக இருக்கலாம் இணைப்பங்காக இருக்கலாம் அல்லது சாலை ஓரத்தில் இருக்கிற சின்ன கோவிலாக இருக்க அதெல்லாமே சிற்றாலயங்கள் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் ஒரு சிற்றாலயமாக இருந்தாலும் பங்கு ஆலயமாக இருந்தாலும் கத்தீட்ரல் என்ற முதன்மை ஆலயமாக இருந்தாலும் பெசிலிகா என்ற பெருங்கோயிலாக இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய அருள் எல்லா இடத்திலுமே பொங்கி வழிகிறது ஏனென்றால் அங்குத்தான் நாம் கடவுளை தேடி செல்கின்றோம் கடவுள் நம்மை தேடி வருகின்றார் சின்ன உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பழைய ஏற்பாட்டிலே இஸ்ராயேல் மக்கள் சந்திப்பு கூடாரம் ஒன்று வைத்திருந்தார்கள் அவங்கெல்லாம் அந்த நாற்பது ஆண்டுகள் பாலைவனத்தில் கூடாரத்தில் வாழ்ந்தார்கள் லிவ்ட் இன் டென்ஸ் அதனால் தான் அவர்கள் காணான தேசத்திற்கு போன பிற்பாடு தே ஹேட் த்ரீ பிரின்சிபல் ஃபீஸ் மூன்று முக்கியமான விழாக்கள் கொண்டாடினார்கள் அதில் ஒரு விழா த ஃபீஸ் ஆஃப் த டென்ஸ் நம்ம எல்லாம் டூருக்கு வெளியே ஜாலியாக போகிற மாதிரி இஸ்ராயேல் மக்கள் வா வருஷத்தில் ஒரு நாள் வருஷத்தில் ஒரு வாரம் வீட்டெல்லாம் பூட்டிட்டு வெளியில் போய் கட்டாந்தரையில் டென்ட்டு அமைச்சு டென்ட்டுனாக்கா நம்ம மாதிரி பெரிய பெரிய டென்ட்டு கிடையாது அந்த ஒலிவ இலைகளை வச்சு டென்ட் அமைச்சு அங்கு வாழ்வார்கள் டு ரீகால் டு ரிமெம்பர் அவர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் லிவ் இன் த டென்ஸ் ஜூரிங் த டெசர்ட் சொஜர்ன் அந்த பாலைவன பயணத்தின் பொழுது நம்முடைய மூதாதையர்கள் இப்படி கூடாரங்களில் வாழ்ந்தார்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக அவர்கள் வாரத்தில் ஒரு வாரம் முழுவதும் ஆண்டிலே ஒரு வாரம் இந்த வெளியிலே இப்போ டென்ட் அமைத்து வாழ்வார்கள் இந்த டென்ட்டில் அவங்களாம் கூடாரத்தில் வாழ்ந்தாலும் மோசை என்ன பண்ணுவார் தனியாக ஒரு டென்ட் அடிப்பார் அந்த டென்ட்டுக்கு பேர் சந்திப்பு கூடாரம் அதுதான் நம்முடைய கோவிலுக்கு வந்து ஒரு முன்னோட்டம் இந்த ஆன்டிசிபேஷன் ஆஃப் அவர் சர்ச்சஸ் அண்ட் பெசிலிகாஸ் அண்ட் கத்தீட்டல்ஸ் இஸ் த த டென்ட் ஆஃப் த மீட்டிங் சந்திப்பு கூடாரம் யார் யார் சந்திக்கிறது மோசை மட்டும் தான் உள்ளே போவார் மோசை அதை உள்ளே நுழையிற வரைக்கும் மக்கள் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவரை பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் மேகம் மறைத்து கொள்ளும் அந்த ஆலயம் முழுவதும் மேகத்தால் நிரம்பி இருக்கும் அப்படின்னா அர்த்தம் பொங்கி வழியும் மேகம் கடவுளுடைய பிரசன்னத்தின் அடையாளம் இட் ஓவர் ஃப்ளோஸ் வித் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய பிரசன்னத்தால் அது நிரம்பி வழிகிறது மோசை உள்ளே போகிற வரைக்கும் தான் தெரியும் வாசல் வரும் உள்ளே போயிட்டாருன்னா யாருக்கும் கண்ணில் தெரியாது ஏனென்றால் அந்த மேகம் அவரை மறைத்து கொள்ளும் கடவுளுடைய பிரசன்னம் அவரை மூடிக்கொள்ளும் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் என்பலப்ஸ் ஹிம் திரும்பி வெளியே வந்தாருனா அவங்களாம் கண்ணை மூடிக்குவாங்களாம் ஜனங்க மோசையை பார்க்க முடியாதான் ஏனென்றால் அவருடைய முகம் அவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கும் இஸ் ஃபேஸ் வில் பி ஷைனிங் வித் த டிவைன் லைட் ஏனென்றால் கடவுளை சந்தித்து விட்டு வெளியே வரார் மக்கள் முகத்தை மூடிக்குவாங்க முகத்தை பார்க்க மாட்டாங்க முக்காடு போட்டுக்குவாங்க ஏன்னா அவருடைய முகம் அவ்வளவு ஒளிமயமாக இருக்கும் அதுதான் சந்திப்பு கூடாரம் அதுதான் ஒவ்வொரு கோவிலிலும் நடப்பது கடவுளுடைய பிரசன்னத்தை சந்தித்து விட்டு 
நாம் வெளியே வருகின்றோம் அதனால் தான் நாம் ஒருவர் ஒருவரை கடவுளுடைய அன்போடு கடவுளுடைய ஆசிரியோடு கடவுள் தருகின்ற எல்லா நலன்களோடு சந்தித்து வாழ்த்துகின்றோம் எனவே கடவுள் நம்மை சந்திக்கின்ற இடம் நம்மை நிரப்புகின்ற இடம் நம் வாழ்விலை பொங்கி வழியக்கூடிய அளவுக்கு அருள் ஆசிரியை கொட்டுகிற இடம் எனவே ஒவ்வொரு நாளும் பொங்கல் நடப்பது இந்த கோவிலில் தான் எந்த கோவிலாக இருந்தாலும் எந்த ஊரில் கோவில் இருந்தாலும் அந்த கோவில் பொங்கல் கோவில் கடவுளுடைய அருள் பொங்கி வழிகிற இடம் எனவே இந்த நாளிலே பொங்கல் நாளிலே நாம் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்வோம் அவருடைய பிரசன்னம் நம்மோடு எப்பொழுதும் இருக்கிறது நான் அடிக்கடி வண்டியெல்லாம் போகிறேன் இப்போலாம் நாலு ஃபோர் வீலர் தான் போகிறேன் இந்த ஃபோர் வீலரில் போகும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலாக இருக்குது என்னென்னாக்கா என் வண்டியில் போகிறது பயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அடுத்த வண்டியை பார்த்தா எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் நிறைய வண்டி பார்த்தா பயமாக இருக்கும் மோதிடுவான் ஆனால் நிறைய வண்டி நமக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் என்ன ஆறுதல்னாக்கா அங்கே எழுதப்பட்ட வசனங்கள் விடுதலை பயணம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே என்னுடைய சமூகம் உனக்கு முன்னால் செல்லும் என்னுடைய பிரசன்னம் மை பிரசன்ஸ் வில் வாக் பிஃபோர் யூ அதை நாம் எங்கு படிக்கிறோம் விடுதலை பயணம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத நான்காம் வசம் என்னுடைய பிரசன்னம் உனக்கு முன்னால் இருக்கும் அந்த பிரசன்னத்தை நாம் உணர்வது இங்கு தான் ஆண்டோடைய பிரசன்னம் இங்கே நம்மை தொடுவதால் நம்மை சூழ்ந்து கொள்வதால் நாம் ஆலயத்திற்கு வந்து செல்லும் பொழுதெல்லாம் வி ஆர் எனர்ஜைஸ்ட் வி ஆர் ரீசார்ஜ் நாம் எல்லாம் புது ஆற்றல் படுத்தப்படுகிறோம் ஆற்றல் படுத்தப்படுகிற எம்பவர்டு பை காட்ஸ் பிரசன்ஸ் அதற்காக நன்றி சொல்வோம் ஆலயத்திற்காக ஆலய பிரசனத்திற்காக நன்றி சொல்லி ஆலயத்தின் மீது உள்ள ஆவலை வேட்கையை நாம் அதிகமாக்கிக் கொள்வோம் லெட் அஸ் ஏர்ன் ஃபார் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இன் த டெம்பிள் டெம்பிள் ஆஃப் இஸ் பிரசன்ஸ் அண்ட் ஏர்ன் ஃபார் அண்ட் ஹாவ் அ டிசையர் அண்ட் லைக்கிங் ஃபார் த டெம்பிள் வேர் காட் லிவ்ஸ் த சர்ச் த கதீட்ரல் வாட் எவர் ஃபார்ம் இட் இஸ் நம்முடைய பகுதியிலே ஆண்டவுடைய பிரசன்னம் பொங்கி வழிகின்ற இந்த கோவிலுக்காக நன்றி சொல்வோம் பங்கு தந்தை துவக்கத்தில் குறிப்பிட்டது போல இந்த ஆலயத்தை கட்டி முடிக்கிற அந்த நேரம் மட்டுமல்ல கட்டி முடித்த பிற்பாடு ஆண்டவுடைய பிரசன்னத்தை இங்கு தொடர வைக்கின்ற எல்லா அருட்பணியாளர்கள் பங்கு மக்கள் எல்லோருக்காக இந்த நாளிலே நன்றி சொல்லி ஆண்டவுடைய பிரசன்னம் நம்மை தாங்கிக் கொள்ளட்டும் என்று நம்மிலே அருள் வரங்களை பொங்கி எழ செய்யட்டும் என்று தொடர்ந்து இந்த நாளிலே ஜெபிப்போம்